Okay, we still under 10.1 B, which is impulse transmission along axon. Tapi hari ni kita nak fokus kepada apa perbezaan impulse transmission in myelinated and unmyelinated axon. Okay, so for your information, uh, kita punya neuron ni ada yang ada myelin sheath dan ada juga yang tidak ada myelin sheath. Okay. Uh, so, myelin sheath ni adalah uh, satu structure uh, yang bertindak sebagai electrical insulator. So, means that kalau dia ada dekat kawasan axon tersebut, uh, axon tersebut tak boleh conduct impulse transmission. Okay. Uh, so, uh, apa kepentingan myelin sheath ni pada... Uh, Uh, neuron, uh, jawapan dia adalah untuk speed up impulse transmission. Okay, uh, nanti kita akan tengok macam mana sebenarnya myelin sheath ni boleh speed up kita punya impulse transmission. Okay, um, kenapa mesti ada yang uh, nerve cell ataupun neuron ada myelin ataupun ada yang tidak ada sebab uh, tidak semua impulse transmission kita memerlukan dia cepat. Okay, ada sesetengah impulse transmission kita perlukan dia dalam keadaan uh, dihantar dalam keadaan sedikit lambat ataupun steady state. Okay, uh, that's why lah kita ada yang ada yang myelin sheath dan ada juga yang tidak ada myelin sheath. Okay, uh, before kita going into uh, impulse transmission in myelinated and unmyelinated axon, uh, just a quick review on the nerve uh, ataupun neuron structure. So, ini adalah motor neuron. Uh, selalunya saya akan ambil contoh motor neuron lah. Lebih senang, okay. And then, uh, kita ada dendrites dekat sini. And then, nucleus. And then, kita ada cell body ataupun soma. And then, sepanjang ni kita panggil dia axon, okay. And then, kalau tepi-tepi ni axon membrane lah. And then, katakanlah yang saya... Uh, Katakanlah saya ambil myelinated axon. Okay. Kenapa ini saya kata adalah myelinated axon? Sebab ada myelin sheath. So, yang warna orange tu adalah myelin sheath. Okay. And then, kalau soalan tanya, siapa yang produce myelin sheath ni? Myelin sheath ni adalah uh, electrical insulator. Okay. Uh, jawapan dia adalah Schwann cells. Okay. Schwann cells ni dia dalam myelin sheath ni lah. Uh, so, dia yang produce myelin sheath. And then, in between the myelin sheath, kamu akan nampak ada satu space that is not covered by the myelin sheath. We call as a node of Ranvier. So, kalau ada banyak-banyak space uh, between the myelin sheath ni, kita panggil nodes of Ranvier. So, just tambah S je lah dekat belakang. And then, after that, kita akan jumpa bahagian hujung. Kita panggil axon terminal. Uh, so, dekat hujung ni kita ada nope. Okay, synaptic nope. So, kita dah tahu from the previous video, impulse dia akan bergerak in one direction. So, daripada dendrite pergi kepada synaptic nope. Okay, uh, so dia tidak boleh lah daripada synaptic nope kepada dendrite. Dia bukan macam tu lah. Okay, dia punya impulse transmission. Okay, so before kita belajar ni, can you guess? Uh, is it impulse transmission in myelinated axon faster or in myelinated axon faster? Okay, uh, so simpan dulu jawapan kamu tu. So, jom kita masuk yang pertama. Okay, so kita tengok impulse transmission in unmyelinated axon. So, dekat sini saya dah tolong buatkan axon untuk kamu. Uh, cuma saya tak lukis lah synaptic nope sebelah sini dan juga saya tak lukis uh, dendrites and so on belah sini lah. Okay. okay, so saya bagi tiga keadaan lah. That's why saya buat tiga axon. Okay. okay, so yang pertama kita baca dulu sebelah sini. The depolarization or action potential spread to neighboring region causes Re-initiating an action potential there Ok, sebelum uh, yang pertama ni berlaku Ok, katakanlah dekat bahagian Ok, katakanlah dekat bahagian awal ni Telah berlaku depolarization So, bila uh, 
katakanlah depolarization tu mencapai threshold level negative 55 millivolt so kita kata berlaku action potential okay ha, so kawasan sini berlaku action potential maksudnya impulse tu dah sampai dekat bahagian axon belah kiri ni lah okay so bila berlaku action potential so can you still remember inside axon more positive or more negative Yes, inside axon is more positive disebabkan voltage gated sodium channel terbuka. So, apa yang berlaku dalam ni become more positive lah bila kita kata action potential sampai dekat kawasan ini. So, kita kata kenapa boleh positif sebab sodium ion masuk daripada luar ke dalam axon. Sebab kita tahu sodium ion concentration dia lagi tinggi dekat luar daripada dalam axon. Okay. So, kita boleh katakan dalam tu become more positive. So, dengan kata lain kawasan axon sini menjadi uh, action potential. Okay. Axon uh, depolarize lah. Uh, so, saya buat je lah uh, anak panah okay, mengatakan berlakunya action potential dekat kawasan axon sini. Okay, okay uh, so kalau dalam more positif, uh, luar menjadi lebih negatif lah. Okay, ini untuk kawasan ini sahaja. Macam mana dengan kawasan axon lain yang belum lagi impulse tersebut sampai ataupun belum lagi depolarization. So, kawasan lain kita masih negatif dekat dalam axon okay. uh, so kita buatlah negatif and then luar dia uh, positif lagi lah ok ok settle ok kalau dah uh, berlaku yang pertama ni baru kita baca yang uh, point pertama lah and then the depolarization ataupun action potential spread to neighboring region maksudnya dia Pergi kepada kawasan sebelah dia lah. Neighboring ni maksudnya jiran sebelah dia lah. Okay, kawasan sebelah. Causes re-initiating an action potential there. So, maksudnya bila kawasan ni dah action potential, dia akan pergi kepada kawasan sebelah. Kawasan sebelah pula berlaku action potential. Okay. Uh, so, kita label dulu. So, dekat sini first kita punya action potential. Okay. Okay, and then apa yang berlaku, katakanlah uh, kawasan sebelah ni mencapai juga threshold level negative 55 millivolt. So, action potential akan berlaku dekat second region. Okay, uh, so kita pun buatlah uh, apa yang berlaku bila kawasan tengah ni action potential, maksudnya voltage gated uh, sodium channel terbuka. So, once again... Uh, sodium ion akan masuk ke dalam axon menyebabkan kawasan dalam ni become more positif ok uh, so bila dalam ni become more positif so kita katakanlah kawasan ini telah berlaku action potential so luar akan menjadi lebih negatif ok soalan saya macam mana dengan kawasan belakang yang dah berlaku action potential Okey, uh, ingat lagi tak? Uh, Okey, selepas action potential kita belajar berlaku falling phase of action potential which is we call as a repolarization. Uh, so, masa ni kita nampak inside axon become more negative balik lah. Masa rising phase of action potential, they become more positive disebabkan sodium ion masuk ke dalam axon. Tapi bila falling phase of uh, action potential atau kita panggil repolarization, inside axon become more negative disebabkan so, uh, potassium ion keluar daripada axon. Okey, itulah yang terjadi dekat kawasan yang telah berlaku action potential. So, dia akan me, uh, mengalami repolarization. So, kalau kita tengok kawasan belakang ni, dia tadi dah uh, depolarization and action potential. So, bila dia dah transmit impulse pergi dekat second region of axon, so kawasan ni pula yang mengalami action potential. So, kawasan sebelum ni yang telah mengalami action potential, dia akan undergo repolarization. So, means that uh, apa yang berlaku adalah Uh, sodium, eh, potassium ion akan keluar daripada axon pergi keluar daripada axon membrane. Uh, so dekat sini kita buatlah uh, anak panah keluar. Uh, so kita buat K plus keluar. Uh, so bila K plus keluar, apa yang berlaku dalam axon become more 
dalam exon become more negative okay uh, so dalam dia become more negative lah sebab repolarization dia more negative okay so luar menjadi more positif Okey boleh dapat. Okey macam mana dengan kawasan yang belum lagi action potential sampai ataupun belum lagi depolarization. So sama juga masa resting potential dia masih negatif inside axon. Okey. Uh, luar positif. Okey seterusnya apa yang berlaku. Uh, oh ni point yang kedua tadi eh. Behind the travelling zone of depolarization a zone of repolarization uh, berlaku disebabkan potassium ion keluar. So ni yang saya cakap tadi behind the point of depolarization adalah point of uh, bukan zone of repolarization. Okey. Uh, disebabkan potassium ion keluar daripada kamu punya axon membrane. Okey. And then point yang ketiga the previous region cannot undergo another action potential. Okey dekat sini uh, apa yang berlaku bila kita dah kata kawasan ni repolarize dah berlaku repolarization dia tidak boleh berlaku second action potential dalam masa yang sama cannot. Okey uh, so dia sekali je lah berlaku action potential dekat kawasan ni. Okey sebab tu impas tu dia hanya uh, one direction sahaja dia tak boleh patah balik ke belakang sebab kalau kawasan belakang ni boleh berlaku balik action potential sedangkan depan ni pun dah berlaku action potential uh, so kita boleh cakap kita punya impas boleh by direction lah okey uh, tapi disebabkan itu tidak berlaku uh, disebabkan uh, kita punya impas only travel in one direction uh, disebabkan kalau depan ni dah depolarize, belakang ni repolarize. And then tak boleh berlaku second action potential lah dekat axon yang sama. Okay. Uh, that's why lah kita punya impulse travel in one direction only. Okay. And then depolarization, repolarization process repeated in the next region of axon membrane. Okay. Uh, so, uh, katakanlah next... Uh, depolarization ataupun action potential pergi pergi pula kepada neighboring uh, region so apa yang berlaku uh, sodium ion akan masuk okey ke dalam uh, kamu punya axon lah uh, so kita buat in a plus masuk disebabkan voltage gated sodium channel terbuka Okay, uh, so inside axon become more positive. Okay, uh, outside axon more negative lah. Kalau kita tengok tadi sebelum, inside axon more negative. Okay, and then sekarang ni bila action potential ataupun depolarization sampai dekat kawasan axon sini, inside axon more positive compared to outside. Macam mana dengan kawasan belakang ni? Uh, kawasan belakang ni dia repolarization. So kita tahu repolarization inside more negative. Okay. Uh, inside more negative disebabkan potassium ion keluar daripada kamu punya uh, axon. Okay. Uh, so outside become more uh, positive. Okay, sama jugalah dengan kawasan sebelah ni. Kawasan yang paling awal tadi dia dah undergo undershoot ataupun hyperpolarization. Okay. Okay. Settle. Okay. Yang kita baru bincang tadi ni adalah impulse transmission in unmyelinated axon. Maksudnya axon kamu tidak ada myelin sheath lah. So myelin sheath tu adalah electrical insulator. Uh, so, bila tidak ada myelin sheath, kita nampak apa yang berlaku, impas tu mesti lalu. Okay, so dia mesti lalu setiap region of your axon. Maksudnya dia tak boleh uh, skip lah bahagian mana-mana axon kamu disebabkan tidak ada insulator dekat bahagian ni. Semua bahagian axon ni conduct electricity, okay. Uh, so, kita nampak impas tu bergerak daripada satu region kepada satu region kepada satu region. So, dia akan travel along ataupun the entire axon. Okey, jom kita tengok impulse transmission in myelinated axon. Uh, maksudnya axon kamu yang ada myelin sheath. Uh, so, saya dah lukis dekat sini myelin sheath untuk kamu. Uh, and then in between the myelin sheath, saya dah tolong label ada notes of Ranvier. Okey. 
So saya zoom out sikit untuk nampak structure. Okay boleh. Okay kalau dah bersedia jom kita mula dengan impulse transmission in Maya Linated Adson. Okay before we start kita baca dulu uh, uh, description dekat sini. Pertama. Myelin sheath insulates the axon from depolarization. Okay, myelin sheath ni dia menyebabkan axon kamu ni tidak boleh berlaku depolarization dekat kawasan tersebut lah. Okay, dekat kawasan yang tidak ada myelin sheath covered, uh, boleh berlaku depolarization and then action potential. Tapi kawasan yang ada myelin sheath, so axon punya membrane dekat sini tidak boleh uh, undergo depolarization ataupun action potential. So, bila uh, kawasan ni ada myelin sheath, tidak boleh undergo uh, depolarization. Maksudnya, action potential ataupun depolarization hanya berlaku dekat kawasan yang uh, not covered by myelin sheath that we call as the nodes of Ranvier. Okay. So, kenapa dekat kawasan nodes of Ranvier ni boleh berlaku depolarization ataupun action potential disebabkan node of Ranvier is concentrated with ion channel. Uh, so, dekat kawasan yang is not covered by myelin sheath ni, kita tahu kita ada voltage gated channel dengan non voltage gated ion channel. So, kawasan tu sahaja yang ada channel yang ada myelin sheath ni tidak ada any Uh, voltage ataupun non voltage gated ion channel okay and then kawasan node of Ranvier ni juga uh, in contact with extra cellular fluid to enable to generate action potential so bila node of Ranvier ni dia ada contact dengan extra cellular fluid barulah uh, sodium ion boleh masuk ataupun potassium ion boleh Uh, keluar daripada axon. So, barulah kita boleh generate action potential sebab kita tahu action potential ni is generated bila voltage gated sodium channel terbuka. So, sodium daripada luar extra cellular fluid boleh masuk ke dalam axon uh, membrane. Okay? Okay, so jom kita tengok. Actually, dia uh, lebih kurang sama dengan impulse transmission in unmyelinated. Cuma bezanya uh, ada kawasan yang tidak akan berlaku action potential. Okay, kata kalau action potential berlaku dekat kawasan first region ni lah. Okay, uh, so tak boleh berlaku sini. Tak boleh berlaku sini sebab sini ada insulator. Okay, which is myelin sheath. Okay, uh, so dia akan berlaku dekat node of Ranvier. Okay. Which is dekat axon membrane jugalah but it's not covered by the myelin sheath. Okay so bila berlaku action potential dekat kawasan sini kita tahu inside axon become more positive disebabkan voltage gated sodium channel terbuka. So uh, sodium ion daripada luar akan masuk ke dalam. Okay ini yang kita dah belajar lah. So uh, bila action potential inside axon more positive maksudnya outside axon become more negative. Okay boleh faham? Okay macam mana dengan kawasan yang belum lagi action potential sampai? So macam biasa dalam lebih negative compared to uh, outside uh, axon membrane. Okay Okay, settle. Okay, seterusnya uh, apa yang berlaku. Uh, sekejap, kita label dulu. Uh, so, ini berlaku first action potential. Okay, uh, so kawasan sebelah ni yang belum berlaku action potential kita panggil sebagai resting potential lah. Okay. Uh, sama jugalah macam dengan yang atas ni. Okay, saya lupa nak label. So, ni second action potential. Yang ni adalah... Uh, third action potential berlaku dekat kawasan tersebut okey okey seterusnya apa yang berlaku uh, impulse tu dia akan bergerak pergi the next region tapi dia tak boleh lalu kawasan yang ada myelin sheath ni so perkataannya adalah impulse will jump okey dia akan lompat from one node of ranvier to another node of ranvier okey boleh faham uh, so apa yang berlaku kita akan lukis anak panah macam ni. Kita katakan impulse jump daripada satu node of Ranvier kepada satu node of Ranvier. So sekarang ni kita punya kawasan second region ni telah berlaku second action potential. So bila berlaku action potential inside axon become more positive disebabkan sodium ion daripada luar enter uh, 
inside axon through voltage gated sodium channel. So, kita katakan sodium ion masuk ke dalam lah. Okay. And then, outside axon become more negative. Okay. Macam mana dengan region sebelum ni yang sudah berlaku action potential? So, saya kata... After berlaku rising phase of action potential, kita akan undergo falling phase of action potential which is repolarization. Uh, so, apa yang berlaku dekat kawasan sebelum ni adalah inside axon become more negative disebabkan potassium ion keluar daripada axon. So, outside become more positive lah. Okay. Uh, so, boleh nampak eh. Okay, seterusnya. Uh, apa yang berlaku... Uh, macam biasa, daripada second kita akan pergi kepada third. So, katakanlah uh, third action potential berlaku dekat kawasan ini. Uh, so, inside axon kamu become more positif disebabkan sodium ion masuk ke dalam. Okay. Uh, so, sodium ion masuk ke dalam, outside become more negatif. Region yang sebelum ni yang telah berlaku action potential dia akan ada go repolarization. So inside axon become more negative, outside become more positive. Okay, ha, so sama juga macam sebelum ni disebabkan impas tak boleh lalu dekat kawasan yang ada myelin sheath, impas tu akan jump daripada one node of Ranvier to another node of Ranvier. Okay, so kita kecilkan sikit gambar ni. Okay, so sekarang ni kita boleh nampak apa yang berlaku bila ada myelin sheath, okay, impas tu dia tak boleh lalu dekat myelin sheath disebabkan myelin sheath ni adalah insulator ataupun non-conductor. So, impas tu dia buat apa? Dia akan jump from one node of Ranvier to another node of Ranvier along the axon. So, perkataan ataupun action impas tu bergerak daripada one jump from one node of Ranvier to another node of Ranvier, kita... Katakan sebagai saltatory conduction. Okay. So, bila soalan tanya apa maksud saltatory conduction, maksudnya action potential ataupun impulse jump from one node of Ranvier to another node of Ranvier. So, guna perkataan jump ni lah. Okay. Okay, uh, so dengan kata lain, saltatory conduction hanya berlaku dekat myelinated axon. Unmyelinated axon tidak berlaku. So, kita tak belajar pun dekat unmyelinated, dia jump. Dia mesti lalu setiap region. So, uh, menjawab balik soalan yang saya tanya awal-awal tadi, mana yang lebih cepat impulse transmission? In myelinated ataupun unmyelinated axon? Yes. Jawapan dia in myelinated axon sebab kamu boleh jump daripada satu region of axon kepada another region of axon. Kalau in unmyelinated kamu tak boleh jump, kamu terpaksa lalu setiap region of axon. Uh, that's why lebih lambatlah impulse transmission in unmyelinated axon. Okay, uh, so conclusionnya myelinated axon impulse transmission is more faster disebabkan impulse boleh jump from one node of Ranvier to another node of Ranvier. Okay, I think sampai sini sajalah uh, differences between impulse transmission in myelinated and unmyelinated axon.